Portugal est un lieu de mémoire euh, qui a été réalisé en 2012 euh, à l'issue, euh, le début du travail euh, du mémorial est de la date de 1998 dont l'association Mémoire de l'Outre-mer a euh, initié le projet, euh, a fait partie du projet euh, depuis sa conception jusqu'à sa réalisation et dans la continuité euh, on accueille aussi des groupes et des personnes qui veulent connaître l'histoire du mémorial, euh, puisque c'est un rare lieu qui a été à l'issue d'une conception euh, euh, consultive et de participation avec des gens de Paris, des gens du de Sénégal, des associations, des particuliers, donc en relation avec la ville de Nantes. Donc Mémoire de l'Outre-mer euh, est une association qui est une association antillaise au départ, avec des gens antillais et de, de culture africaine qui ont découvert leur propre histoire du passé négrier à Nantes en vivant ici et qui ont commencé à se réunir, à travailler sur l'histoire de la mémoire donc, euh, et qui faisaient déjà des commémorations euh, sur la Loire, donc juste en face de la mémoire d'Outre-mer. Et puis de fil en aiguille, ont décidé de constituer une association pour faire découvrir leur culture, partager leur culture et surtout dépasser toute forme de racisme et de discrimination par cette, ce biais-là culturel. Et euh, alors d'aujourd'hui, c'est une association qui a 30 ans, et qui va fêter ses 30 ans l'année prochaine, et euh, toujours cette défense de toute forme d'esclavage, cette défense de mémoire pour pouvoir transmettre aujourd'hui aux jeunes la mémoire de l'esclavage, du passé négrier, mais justement pour savoir qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, euh, quelles traces, et puis euh, comment se défendre contre toute forme de discrimination et de racisme.